हे गाइस दिस इज उज्जवल कुमार सैन एंड यू वाचिंग उज्जवल कुमार सैन YouTube चैनल सो गाइस आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मैकेनिकल वर्सेस सिविल इंजीनियरिंग कुछ ऐसी डेटा बताऊंगा आपको शायद आपको पता भी नहीं होगा और ये डेटा आपको पता लगेगा कब 4 साल बाद राइट right. सो so, पहले ही आप जान लीजिए डेटा तो आपको फायदा करेगा और आप शायद रिग्रेट नहीं फील करेंगे आफ्टर 4 इयर्स इफ यू विल गेट दिस डेटा नाउ आई मीन बिफोर गेटिंग एडमिशन राइट तो चलिए लास्ट तक सुनने आपको आप पूरा नॉलेज ले लेगा आपको और फिर आप एक्शन ले पाएंगे मतलब आप डिसाइड कर पाएंगे कि भाई मेरे को कौन सा ब्रांच लेना चाहिए मैं हर चीज खोल के रखने की कोशिश करूंगा और यहां पर क्या-क्या हम खोलने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब्स ज्यादा किस में है कौन से सेक्टर में क्या है प्रायर नॉन टेक टेक प्लेसमेंट प्राइवेट जॉब्स की बात करेंगे सैलरी प्राइवेट में गवर्नमेंट में कितना होता है बात करेंगे हायर स्टडीज एमटेक करना चाहिए या फिर एमबीए करना चाहिए किस में ज्यादा सैलरी मिलता है स्टेबिलिटी किस में ज्यादा है आई विल टेल यू इन डिटेल्स बिकॉज़ एक कोरोना के टाइम में स्टेबिलिटी बहुत मैटर करते हैं आपने देखा होगा या सुना होगा बहुत सारे के जॉब्स चले गए हैं राइट सारी भी इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में राइट तो हम उसी के बारे में बात करेंगे तो पहले हम बात करते हैं भाई साहब देखिए मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के डिफरेंस राइट right? पहला हमारे पास टॉपिक क्या आता है गवर्नमेंट जॉब्स दे गवर्नमेंट जॉब्स दो सेक्टर में होते हैं किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए एक होता है टेक्निकल सेक्टर में और एक क्या होता है नॉन टेक सेक्टर में टेक्निकल सेक्टर मतलब क्या हुआ जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में या फिर उसके अलग सब्जेक्ट में टेक सब्जेक्ट में टेक्निकल थिंग में आप काम करेंगे नॉन टेक मतलब क्या हो गया नॉन टेक्निकल थिंग में काम करने लाइक लाइक एग्जांपल देता हूं कोई आई आई आईपीएस ऑफिसर हो क्या नॉन टेक ऑफिसर है टेक्निकल ऑफिसर क्या होते हैं यूपीएससी ईएससी ऑफिसर मतलब जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन देके आईएएस बनते हैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जॉब करते हैं उनको मिलता है तो टेक नॉन टेक का डिफरेंस आई होप सो समझ में आ गया होगा तो भाई साहब देखो आप सिविल पढ़ो या मैकेनिकल पढ़ो नॉन टेक के आपका कोई दिक्कत नहीं है आप कोई से भी नॉन टेक एग्जाम दे सकते हो उसमें आपका दोनों का लगभग सेम वेटेज है ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन टेक्निकल में फर्क है कितना फर्क है आई विल टेल यू देखिए अगर आप पीएसयूज की बात करेंगे तो उसमें भैया देखो ओवरऑल में मैकेनिकल का ज्यादा वैकेंसी रही है चाहे आप पीएस मतलब ओवरऑल देखोगे तो सब पीएसयूज का अलग फंडा रहता है PSU कौन से फील्ड में काम करती है उस पर डिपेंड करेगा किस तरह का इंजीनियर को हायर करेगी हालांकि हर तरह का इंजीनियर वो हायर करती है लेकिन ज्यादा किस को करती है मैकेनिकल को मैक्सिमम ज्यादा करती है एवरेज में जो मैंने अब तक देखा है आफ्टर स्टडिंग आई मीन आफ्टर हैविंग 9 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इन दिस फील्ड आई एम टेलिंग यू राइट सो पीएसयू में मैकेनिकल का सबसे वैकेंसी रहता है आरआरबी का भाई साहब डिपेंड करता है हर साल आरआरबी निकलता नहीं है दो तीन साल में निकलता तो डिपेंड करता है कि इसका वैकेंसी ज्यादा होगा ऐसा कोई फिक्स वाली बात नहीं है बट मैकेनिकल का भी वैकेंसी अच्छा रहता है सिविल का भी ठीक ठाक वैकेंसी रहता है यूपीएससी और एस में फोकस करूंगा लेकिन उससे पहले बता देता हूँ गेट की बात करते हैं देखो गेट के थ्रू से कहा जॉब मिलता है बेसिकली जॉब की बात करेंगे पीएसयूज में जॉब मिलता है राइट और गेट के थ्रू से क्या कर सकते हैं आप एम कर सकते हैं वो हायर स्टडीज कर सकते हैं आप किसी भी कॉलेज से पढ़े हो बीटेक करे हो अगर वो आई अप्रूव्ड या फिर यूसी अप्रूव्ड है तो वो गेट का एग्जाम देके आईआईटी से या टॉप किसी आईआईटी से क्या कर सकता है एम कर सकता है राइट यू कैन गो फॉर दैट नेक्स्ट भाई साहब क्या आता है गेट के थ्रू से आपका एक एम हो गया और एक पी हो गया दो चीज यहां पर फोकस करेंगे हम एस एस की बात करूंगा और यूपीएससी की बात करूंगा राइट एस एस की बात करूंगा यूपीएससी की बात करूंगा यूपीएससी जो ईएससी एग्जाम है उसकी मैं बात कर रहा हूं राइट हालांकि इसका और एक पार्ट आ चुका है वो अभी हो सकता है आगे जो एग्जाम होगा उसमें लाया जाएगा जैसे ही आएगा बता दूंगा क्या वो नया पार्ट है राइट तो भाई साहब क्या एस एस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं और यूपीएससी ईएससी की बात कर रहा हूँ देखिए ईएससी यूपीएससी ई में लेटेस्ट वैकेंसी लगभग क्या है एक वैकेंसीज है सिविल में राइट और मैकेनिकल कितने वैकेंसी है भाई साहब फोर्टी वन वैकेंसीज है मतलब क्या है तीन गुना ज्यादा वैकेंसी है किसमें सिविल में अभी रुक जाओ अभी तो मजेदार डेटा देने वाला हूं आपको एस एस जेई में लगभग कितने बारह सौ सत्तर के आसपास वैकेंसी है किसमें आपका सिविल में मैकेनिकल में कितने वैकेंसी है ट्वेंटी नाइन के आसपास लगभग ट्वेंटी नाइन तीस बीस उनतीस तीस वैकेंसीज है जो रिसेंट डेटा है बता रहा हूं आपको बारह सौ सत्तर ये सिर्फ एस एस सी जेई में जेई में नहीं है स्टेट गवर्नमेंट में भी है स्टेट गवर्नमेंट में बताया था यूपीएससी यूपीएससी पीएससी का अभी ए का एग्जाम निकला ए का फॉर्म निकला है उसमें सिविल का वैकेंसी लगभग 1600 है और मैकेनिकल का 700 कुछ है राइट right. तो यहां पर सिविल वाइज साहब काफी आगे निकल जाता है और एक बता रहा हूं स्टेट पर बता रहा मैं स्टेट में मैकेनिकल वैकेंसी इतना नहीं रहता है मतलब बहुत कम रहता है और रहता भी तो इतना तो नहीं रहता है सिविल का लेकिन
बिकॉज रोड काम रोड का काम होता है ब्लॉक में बिल्डर बिल्डिंग का काम होता है राइट तो आपको पता होगा इसके बारे में राइट तो भाई साहब क्या है यहां पर ये जॉब्स में जो बताया मैंने पी एस यू छोड़ के बाकी और आर आर बी जो ही छोड़ के बाकी सारे में भाई साहब क्या है आपका ये एस एस सी में स्टेट में और आपका यूपीएससी एस सी में सिविल आगे निकल जाता है गवर्नमेंट जॉब से केस में अच्छा सैलरी कितना मिलता है गवर्नमेंट जॉब्स का उसकी हम बात करेंगे अब बिकॉज गवर्नमेंट जॉब को हम खत्म करना चाह रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के सैलरी कितना किस पर डिपेंड करता है भाई साहब आप कहाँ से पढ़े हो कोई मतलब नहीं बनता आपका परसेंटेज कितना हाई है 90 परसेंट हाँ एक एलिजिटी क्राइटेरिया रहता है 65, 70 60 60 70 इतना एलिजिटी क्राइटेरिया रहता है वो तो फुलफिल करना पड़ेगा आपको इतनी बड़ी बात नहीं नेक्स्ट आप इंग्लिश मीडियम से हो हिंदी मीडियम से हो आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कुछ हद तक करता है इंटरव्यू जहां पर होता है बट इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर आपका इंग्लिश कमजोर है थोड़ा सा इंप्रूव कर लो नो प्रॉब्लम एट ऑल आपके पास टाइम होगा इंप्रूव करने के लिए राइट यूल हैव टाइम माइड इफ यू है इफ यूर इंग्लिश इज नॉट गुड यू कैन इंप्रूव यूर इंग्लिश यू हैव फोर ईयर सो यू कैन इंप्रूव इट नो प्रॉब्लम नो बिग डिग माइड यार इट विल टेक हार्डली सिक्स मंथ्स टू इंप्रूव योर इंग्लिश राइट सो सैलरी कितना होता है भाई साहब डिपेंड करता है कौन से पी में जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है आप यूपीएससी में जा रहे हैं या एसएससी में जा रहे हैं एसएससी जई की बात करेंगे सैलरी कितना होगा 45,000 पर मंथ लगभग होगा यूपीएससी में 65 फिलहाल जो चल रहा है बता रहा हूँ रुपीज पर मंथ होगा पी में सबसे ज्यादा सैलरी मिलता है काम भी करना पड़ता है अच्छा खासा पहले बता देता हूँ मैं पी में भाई साहब मैक्सिमम सैलरी कितना मिलता है ट्वेंटी वन पर एन मिलता है कहाँ मिलता है ओ में मिलता है और पावर ग्रीड में पावर ग्रीड में पीओ डब्ल्यू पावर ग्रीड में मिल सकता है राइट पावर ग्रीड आ गया सो so, पीजी बोलता हूँ इसको पीजी में मिल सकता है आपको एन जी में ट्वेंटी वन लैक्स का पर एन का सीटीसी मिलता है मैक्सिमम आपका पी एस यूज का सैलरी है राइट right. आगे फिर इंक्रीमेंट लगता है ये स्टार्टिंग है मेरे भाई और भी हैं बहुत सारे पी आपको बता दूं जो मैकेनिकल को हायर करते हैं आई है बी है एच है उसके बाद आपका बी है वो कोल इंडिया है सेल है राइट right? बहुत सारे पी एस यूज है हंड्रेड सौ पी है इंडिया में जो हायरिंग करते हैं गेल है राइट right? तो आप लिस्ट निकालेंगे तो आ जाएगा नेट पर राइट right? तो पी एस यू का सैलरी का स्टैंडर्ड है ये मैक्सिमम सैलरी है उसके बाद आई थिंक सो इट इज लगभग सात आठ लाख तो मिनिमम रहता है सात आठ लाख का पैकेज मिनिमम रहता है उससे कम का बहुत कम है मतलब पचास साठ हजार तो है नॉर्मली नॉर्मल सा है वो सैलरी राइट चलिए गैस जब बात करेंगे प्राइवेट जॉब्स की बात करूंगा फिर मैं सैलरी बात करूंगा प्राइवेट जॉब्स के सैलरी की बात करूंगा मैं प्राइवेट जॉब मैक्सिमम कहाँ से मिलता है भाई साहब अच्छा जॉब की बात करेंगे तो प्लेसमेंट से प्लेसमेंट अगर हो रहा है कॉलेज में तो भाई साहब आपको अच्छा जॉब मिलेगा और ऑफ कैंपस से मतलब खुद ढूंढ के भाई साहब अच्छा जॉब नहीं मिलता है कितना सैलरी मिलता है आपको बता दूंगा खुद ढूंढने से भाई साहब खुद ढूंढने से सैलरी मिलता है जो अच्छे मतलब जो पॉपुलर कॉलेज से नहीं होते हैं राइट जो पॉपुलर कॉलेज से होते हैं जॉब नहीं लगता तो क्या करते हैं वो गेट का या फिर कैट का एम के लिए प्रिपरेशन करते हैं कैट मतलब क्या होता है यहाँ पर एम करना होता है कैट जैट मैट एग्जाम देना पड़ता है जैसे गेट है वैसे कैट है मैट है जैट है तो कैट का एग्जाम देते हैं प्रिपरेशन करते हैं और एम कर लेते हैं अगर बड़े कॉलेज से वो पढ़े और प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ तो इन जनरल में देखा है वो ढूंढते नहीं है जॉब जाके बिकॉज उनको पता है हम कैट अच्छे लैंग ले आएंगे एम करेंगे अच्छा सैलरी मिलेगा कितना मिलेगा बता दूंगा उसमें वो करते हैं अक्सर जो जॉब ढूंढते हैं विदाउट प्लेसमेंट वो क्या करते हैं भाई साहब वो ऐसे मतलब रिज्यूम ड्रॉप करते हैं और सही तरीका है रिज्यूम कम रहते हैं कि भाई साहब जॉब होकर मेरे कॉल करना सैलरी कितना मिलता है बता देता हूँ भाई साहब इसीलिए दिक्कत आता है आठ हजार से गले सैलरी कितना होता है पंद्रह हजार तक होता है बिकॉज बड़े कंपनीज ऐसे ऑफ कैंपस से हायर नहीं करते हैं ऐसे रिज्यूम देकर आपको बड़ी कंपनी से ले कॉल नहीं करेंगे आपको विदाउट एक्सपीरियंस फ्रेशर को खास करके बस तो एक्सपीरियंस लेने के भाई साहब आठ से पंद्रह हजार सैलरी मिलता है पंद्रह हजार ज्यादा ज्यादा बता दिया बिकॉज भीड़ बहुत है जॉब करने लिए बहुत है और वैकेंसीज कम होता है तो सस्ते में लोग काम कर लेते हैं बहुत सारे ऑफ रूल काम करते हैं मतलब ऑन रूल और ऑफ रूल होता है ऑन रूल मतलब क्या कंपनी के रजिस्टर में होगा ऑफ रूल मतलब क्या किसी कॉन्ट्रेक्टर के अंडर काम कर रहे हैं आप राइट तो वो चीजें होता है तो भाई साहब ये आपका सैलरी होता है अगर आपका आप कैंपस प्लेस में मतलब आप जा खुद जाके नौकरी ढूंढ रहे हो तो इसलिए बेटर है भाई साहब अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए और आपको सैलरी एक लाख पर मंथ चाहिए राइट एवरेज में भाई साहब फिर आपको टॉप आई में जाना होगा यू हैव टू गेट एडमिशन इन टॉप आई राइट खास कर इन दोनों ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ मैकेनिकल और सिविल बिकॉज कोर सेक्टर में वैकेंस इतना ज्यादा प्लेसमेंट होता नहीं है राइट जो बाकी कॉलेजेस होते हैं उनमें क्या होता है आईटी में जॉब लगता है मतलब कंप्यूटर फील्ड में जॉब लगता है आपके फील्ड में नहीं लगेगा ना सिविल में लगेगा 
डबल का डिफरेंस आएगा आपको स्टार्टिंग में ही आगे भी डिफरेंस सही रहता है राइट right? ये सच्चाई है आप देख सकते हैं डेटा निकाल के दिस द ट्रूथ माई डियर आगे भी इस तरह का रहता है बट बहुत सारे को प्यार होता है मैकेनिकल से और सिविल से तो करते हैं बिकॉज जहां पर पैशन रहता है ना वहां पर पैसा देखा नहीं आता इतना इतना हाँ पैसा नगर है आप अगर अच्छा काम करते हैं आगे बहुत अच्छा पैसे कमा सकते हैं बट इट इट विल टेक टाइम राइट तो ये बता दिया आपको कितना सैलरी होता है इन जनरल अच्छा आफ्टर फाइव इयर्स भाई साहब अगर आप छोटे कंपनी से बात करते हो और बहुत अच्छा काम करते हो आप तो आप बड़े कंपनी में जम्प करते हो तो आपका साठ सत्तर अस्सी हजार जा सकता है अगर उसी कंपनी में काम करोगे भैया तो आपका तीस हजार में पाँच दस हजार पा, मतलब पाँच साल में आप तीस हजार तक पहुंचेंगे दस साल में पैंतीस चालीस पचास तक पहुंच जाएंगे बड़ी कंपनी में लाख डेढ़ लाख तक पहुंच सकते हो इट इज डिपेंड ऑन यू माइंडेड आपका नियत कितना अच्छा है कितना अच्छा काम करो कंपनी के लिए कंपनी को आपके काम से कितना बेनिफिट्स मिल रहा है बिकॉज कंपनी को फायदा मिलेगा तभी कंपनी आपको पैसा देगी टू बी ऑनेस्ट राइट सो ये था आपका हिस्सा तो प्राइवेट जॉब का सैलरी बता दिया आपको सैल आपको भी बता दिया अच्छा हायर स्टडीज बताया था तो मैं आपको भाई साहब दो हायर स्टडीज है मेनली एक एम है और एक एम बी है इस पर पी कर सकते हो एम आप तभी करें जब आपको टीचिंग में या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है बिकॉज एम करने के बाद जॉब लगना किसी इंडस्ट्री में थोड़ा सा मुश्किल है प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं होता है एम का जो एवरेज आपका प्लेसमेंट है वो कितना होगा आई डोंट थिंक सो इट इज मोर देन सिक्सटी मैं बड़े कॉलेज की बात कर रहा हूँ छोटे मोटे कॉलेज की बात ही नहीं कर रहा हूँ टॉकिंग वेरी स्मॉल कॉलेज मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ भैया तो आप उस चीज को थोड़ा सा अच्छे समझिए राइट सो आई होप सो यू मी सो नाउ गाइस एम की बात कर लिया एम बी हाँ एम बी इज द गुड वे टू गेट गुड जॉब माई डियर आप ले सकते हैं अच्छा जॉब एवरेज पैकेज लगता है जो एम का लगता है अगर आप अहमदाबाद से करते हो बाईस लाख पच्चीस लाख का एवरेज पैकेज है इंडिया में जॉब मिलता है बट खर्चा भी होता है अच्छा खासा राइट तो बट एम का अच्छा स्कोप है अच्छा सैलरी मिल जाता है अगर आई नहीं मिलता तो आई टी कर सकते खड़कपुर से कर सकते हो ऐसे आई टी खड़कपुर एवरेज पैकेज दस लाख के आसपास का एम जो करते हैं आई खड़कपुर से हाँ एन भी करवाते हैं एन आई टी उसका पैकेज अराउंड सेवन लैक्स के आसपास है आप अगर वहाँ से एम करते हैं तो हालांकि बहुत सारे बाकी एन भी क्या करते हैं एम करवाते हैं राइट right. तो भाई साहब ये एमबीए का हिसाब था बता दिया आपको उसका एम टेक ऐसा बता दिया आपको ये सब चीज आप कर सकते हैं इसके आपको आ, मतलब एक होगा सबसे इंपॉर्टेंट बात आना चाहूंगा एट द एंड माय डियर आप अपने फ्यूचर को अच्छे से प्लान करो अकॉर्डिंग टू प्लान चलो ये मुझे लाइफ में करना है दस साल में क्या बनना चाहता हूं मैं किसी और को मत देखो खुद को देखो बिकॉज इट्स यू माई डियर आप यूनिक है लेटमी डेल यू वन इंटरेस्टिंग फैट मेरा सारे कुछ पूरा वर्ल्ड में क्या यूनिक है ह्यूमन बींग क्या है यूनिक है मैं यूनिक हूँ आप भी यूनिक हो तो अगर यूनिक हो भाई साहब आपके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होगा जितना जल्दी उस टैलेंट को आप पहचान जाओगे उसको सही तरीके यूज़ करोगे पॉजिटिव तरीके से आप बहुत आगे निकल मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ करोगे तो बहुत से लोग क्या करते हैं वो अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाते हैं क्यों बिकॉज वो इतना एफर्ट नहीं डालते हैं पहचानने के लिए टैलेंट को पहचानने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा राइट ऐसे टैलेंट आपके पास नहीं आएगा आपको पहचाने के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा हाँ दिस इज माई टैलेंट आई कैन डू इट अगर आपको टैलेंट पहचाने तो भाई साहब उसका काम तो करना पड़ेगा ना टैलेंट को पहचाने के लिए टैलेंट अपने आप थोड़ा पहचान लोगे उसके लिए काम करना पड़ेगा राइट सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट इफ यू वर्क ऑन दैट विल फाइम टू नो दैट दिस इज माय टैलेंट एंड यूज दैट टैलेंट टू ग्रो इन योर लाइफ एंड फॉर दैट यू हैव टू वर्क राइट फॉर दैट यू हैव टू पुट एफर्ट आपने सुना होगा थोमास अलेवा एडिशन का कहानी सारे सुनाते हैं भाई इतने बार फेल हो गया तो उसने क्या करा भाई साहब फेल नहीं हुआ था मेरे मेरे नजरिए में क्या करता भाई साहब ट्राई कर रहा था देखा कि ये ट्राई नहीं हुआ चलो भाई मेरा टैलेंट नहीं है ये ट्राई नहीं है चलो भाई मेरा टैलेंट नहीं है तो उसे करता रहा भाई मेरा उसने ढूंढा भाई मैं कभी ना कभी तुम अपने टैलेंट अपने टैलेंट को पहचान पाऊंगा उसने टैलेंट को पहचाना और देखो क्या हुआ हम आप भी बात कर रहे हैं वो अभी भी जिंदा है हमारे दिल में समझ सकते हो ना दिस इज नॉट वर्ट माई डियर दिस इज द वे टू फाइंड आउट योर टैलेंट अगर रुक गए टैलेंट फाइंड आउट करते करते भाई साहब फिर आपका नाम कोई नहीं करेगा लेकिन आप टैलेंट फाइंड आउट कर लिए तो भाई साहब का नाम सब दिन करेगा आपके जाने का जाने के बाद भी राइट सो गाइज आई होप सी वर्ड माई पॉइंट थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लाइक दिस वीडियो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब टू दिस चैनल प्रेस ऑन द बेल आइकन हाँ बेल आइकन प्रेस करना है फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन फ्रॉम माई फॉर माई नेक्स्ट लाइव सेशन एंड थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू वन थिंग माई डर वर्ड दैट इज वर्ड एंजॉय योर लाइफ थैंक यू वेरी मच एंड आई होप सो यू गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो कोई क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं नीचे भाई साहब और अगर आप मेरा लाइव सेशन चाहते हो इंस्